హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ తెలుగు అండ్ నేను మీ లోకేష్ ని ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చి హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఫర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ వెబ్ డ్రైవర్ ఐ ఓ యూజింగ్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే ఎందుకు ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఒక వాల్యూని ఎంటర్ చేయొచ్చు అలాగే క్లియర్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో మనకు ఒక ఎలిమెంట్ అది ప్రజెంట్ అయ్యిందా లేదా అంటే ఒక డిస్ప్లేలో ఉందా లేదా అది డిస్ప్లే కనపడుతుందా లేదా అనేది ఒకటి అండ్ సెకండ్ది అది దాంట్లో మనము ఎంటర్ చేయడానికి ఎనేబుల్లో ఉందా లేదా అని లేదంటే డిస్ప్లే అంటే మనం చూడడానికి ఉంది కదా అది అలాగే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ అది చెక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ మీద ఫోకస్ ఉందా లేదా అని కూడా చెక్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ ఒక పర్టికులర్ దాంట్లోకి ఒక వాల్యూ అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చు అలాగే కొన్ని వాల్యూస్ని యాడ్ చేసి ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూకి ఇంకొక వాల్యూని యాడ్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే అండ్ ఆల్సో మనము ఒక బటన్ని క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ని క్లిక్ చేయొచ్చు ఓకే ఇవ ఇటి ఇవన్నీ కూడా మనము చేయొచ్చు అనమాట లేదంటే ఒక పర్టికులర్గా ఒక లేబుల్ యొక్క టెక్స్ట్ని గెట్ టెక్స్ట్ ద్వారా కూడా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనము ఎలా చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సింప్లెస్ట్ వేలో ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్గా ఈ ఉంది కదా ఈ నేమ్ బాక్స్ ఆ పర్టికులర్ నేమ్ని వేదా మనకు ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం కోసం చేస్తున్నాం ఓకే మనం ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇదే యూఆర్ఎల్లో చెక్ చేస్తాం సిమ్లర్ ఫార్మాట్ ఇక్కడ కూడా ఇదే చెక్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఫుల్ నేమ్ టెక్స్ట్ అనేది ఉంది ఈ వాల్యూ ద్వారా మనం ఒక ఎక్స్పాత్ అనేది క్రియేట్ చేసి మనకు టెక్స్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఆ లేబుల్ కంటెంట్స్ అన్న వాడచ్చు లేకపోతే నార్మల్ టెక్స్ట్ అన్న వాడచ్చు ఓకే మనము లేబుల్ లేబుల్ స్క్వేర్ బ్రెసెస్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు డబల్ కొటేషన్ మన వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి మన ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ప్రజెంట్ అయింది ఇది పర్టికులర్ దానికి మనము ఇప్పుడు ఈ లేబుల్ టెక్స్ట్ అనేది మనం చేస్తాం ఓకే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అండ్ ఇక్కడ డాలర్ అండ్ సింగిల్ కొటేషన్లో మనం వాల్యూ పే చేసి అండ్ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మన వాల్యూని తెచ్చుకుంటాను ఓకే లేదు అంటే మనము ఇంకా ఈవెన్ మనం డిస్ప్లే అవుతుందా లేదా ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఉందా లేదా అనేది కూడా మనం చెక్ చేయొచ్చు మనం ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలనుకుంటే అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే కండిషన్ ఇస్తుంది ఓకే ఆ ట్రూ ఆర్ ఫార్ ఫాల్స్ కండిషన్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈజ్ డిస్ప్లే అనే కాన్సెప్ట్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ ఇది డీఈస్ డిస్ప్లేడ్ అంటే ఆ పర్టికులర్గా ఆ లేబుల్ అనేది డిస్ప్లేలో ఉందా లేదా అని దానికోసం మనం చెక్ చేస్తాం ఓకే లేబుల్స్కి ఎప్పుడు కూడా మనం ఫోకస్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయం ఎప్పుడు కూడా టెక్స్ట్ బాక్స్ మాత్రమే చెక్ చేస్తాం అనమాట టెక్స్ట్ బాక్స్ ఆర్ టెక్స్ట్ ఏరియా ఓకే అండ్ నవ్ మనం ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ ఉంది ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ ద్వారా మనం ఎక్స్పాత్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం మనకు సిఎస్ఎస్ పాత్ సెలెక్టర్ ద్వారా మనకు ఇది అనేది డిస్ప్లే అయింది ఓకే అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని నేను ప్లేస్ హోల్డర్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ మనకు ఇక్కడ వెయిట్ అనేది మ్యాండేటరీగా రాయాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా అసింక్ ఏపీఐస్ కాబట్టి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అండ్ మనం ఇక్కడ సింగిల్ కొటేషన్ డాలర్ బ్రేసెస్ సింగిల్ కొటేషన్ మన పాత్ అండ్ పాత్ బయట ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ అంటామంటే అది డిస్ప్లే అయిందా లేదా చెక్ చేయడానికి ఓకే ఇది ఫస్ట్ కేస్ అండ్ సెకండ్ కేస్ వచ్చి ఆ పర్టికులర్ బాక్స్కి ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేస్తాం ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఓకే అండ్ థర్డ్ వచ్చి మనకు ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంటుంది 
అది ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ పేజ్లో అది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉందా లేదా అని మనకి ఇక్కడ ఫోకస్ అనేది ఉంది ఈజ్ ఫోకస్ ఫోకస్డ్ ఒకవేళ మన కజర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఫోకస్ అయ్యి ఉండి ఉంటే మనకి ట్రూ వస్తుంది లేకపోతే ఫాల్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ని చెక్ చేద్దాం తర్వాత ఎంటరింగ్ వాల్యూ అండ్ అలాగే మనం క్లియరింగ్ ద వాల్యూ అండ్ యాడింగ్ వాల్యూ అనేవి మనం చెక్ చేద్దాం ఓకే ఎలిమెంట్ ఆపరేషన్ డాట్ జిఎస్ మనకు అన్నీ కూడా డ్రాప్ డౌన్ లోనే డిస్ప్లే అవుతాయి చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ అయిపోయింది మిగతా కూడా అయిపోయాయి బట్ అయితే ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అవ్వలేదు ప్లేస్ హోల్డర్లు ఇక్కడ తీసుకోయింది ఓకే మనకు అన్నీ కూడా ట్రూలు అన్నీ వచ్చాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఫుల్ నేమ్ ద్వారా చూసుకొని మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఓకే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వన్ బై వన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫుల్ నేమ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మిగతా ఇక్కడ చూడండి ట్రూ 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 అండ్ ఫాల్స్ ఫోకస్ అనేది ఫాల్స్ కాబట్టి మనకు ఇక్కడ ఫాల్స్ రిజల్ట్ అనేది వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఎస్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఫుల్ నేమ్ అని వచ్చేసింది ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఎస్ ఎనేబుల్ కాబట్టి ట్రూ వచ్చింది డిస్ప్లేడ్ ఎస్ ట్రూ అండ్ ఈజ్ మనకి పైన గెట్ టెక్స్ట్ ఉంది కాబట్టి గెట్ టెక్స్ట్ సంబంధించి ఇక్కడక్కడ పైన వచ్చి ఉంటుంది కొద్దిగా స్లోగా చూసుకోవాలి మనము ఎందుకంటే వాల్యూస్ అనేవి మనకి డిస్ప్లేలో ఉన్నాయి అంటాయి అనమాట గెట్ టెస్ట్ అనేది వేరే చోట ఉంది బట్ అయితే అది ఎక్కడ అనేది కనపట్టలేదు ఓకే వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా అది గెట్ టెక్స్ట్ ద్వారా డిస్ప్లే అనేది చేసి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం పాస్ అయింది కాబట్టి ఓకే ఇలా మనము ఈ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ అలాగే మనము ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లేకి ఒక వాల్యూ యాడ్ చేయాలి అంటే ఎలా టూ థౌజండ్ సెకండ్స్ అండ్ నేను ఇది ఫస్ట్ ఇదే తీసుకుంటాను మళ్ళీ ఇందులోకి వాల్యూ అనేది సెండ్ చేస్తున్నా ఓకే ఫర్ దాట్ ఏంటంటే సెట్ వాల్యూ సెట్ వాల్యూ అనేది సెండ్ కేస్ లాగా మనకు జావా సెలీనియంలో కానీ లేకపోతే పైథాన్లో కానీ మనకు సెండ్ కేస్ ఎలా అలా సిమిలర్గా ఉంటుందో సిమిలర్ ఫార్మ్ సెట్ వాల్యూ అనేది కూడా అలాగే ఉంటుంది అనమాట లోకేష్ ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక వెయిట్ బ్రౌజ్ డాట్ పాస్ట్ అండ్ థౌజండ్ సెకండ్స్ ఇచ్చి అండ్ మనకు ఒకసారి అయిన తర్వాత నేను ఆ వాల్యూని క్లియర్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లేకి క్లియర్ చేయాలి క్లియర్ వాల్యూ ఓకే ఈ క్లియర్ వాల్యూ అనేది కంప్లీట్గా క్లియర్ అనేది చేస్తుంది అనమాట ఓకే సారీ ఇక్కడ ఇది ఉండకూడదు ఇక్కడ ఇది ఉండకూడదు ఇవి డైరెక్ట్ యాక్షన్స్ కన్సోల్లో చేసే యాక్షన్స్ కాదు కదా ఓకే ఇక్కడ సెండ్ కేసు ఇక్కడ క్లియరింగ్ ద టెక్స్ట్ ఓకే దాని తర్వాత మళ్ళీ కూడా మనము ఒక వాల్యూని అందులోకి యాడ్ చేయాలి ఆల్రెడీ క్లియర్ అయిపోయింది కదా ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ మళ్ళీ ఆ క్లియర్ అయిన టెక్స్ట్ బాక్స్ లేకి మళ్ళీ వాల్యూ అనేది యాడ్ చేయాలి అంటే యాడ్ వాల్యూ ఫంక్షను నేను అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా గోరన్ 
సింగిల్ కొటేషన్లో గోరంట్లో అని టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే అండ్ ద సేమ్ ప్లేస్ మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక థౌజండ్ సెకండ్స్ మళ్ళీ వెయిట్ చేసి పాస్ అగైన్ ఒక థౌజండ్ సెకండ్స్ ఆగి మళ్ళీ ఇందులోకి నేను మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నా యాడ్ వాల్యూ యాడ్ వాల్యూలో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా అంటే స్పేస్ ఇచ్చి లొకేషన్ టైప్ చేస్తున్నా ఓకే ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూకి మళ్ళీ వాల్యూ యాడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసులో ఇక్కడ గోరాండ్ లాంటి ఫస్ట్ వచ్చేసిందంటే మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో అంటే కొద్దిసేపు టైం ఆగి మళ్ళీ లొకేషన్ ఎంటర్ చేస్తున్నా ఇది నా ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్లో ఓకే ఇది పాసిబిలిటీ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం ఓకే సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను మనం చూస్తే ఇప్పుడు బ్రౌ బ్రౌజర్లో ఆ పర్టికులర్ అన్నీ కూడా క్లిక్ చేస్తూ అంటే ఎంటర్ చేస్తూ వస్తా అనమాట ఫస్ట్ ఎంటర్ చేసి క్లియర్ చేసిన తర్వాత యాడ్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేసిన వాల్యూకి ఇంకొక వాల్యూ యాడ్ చేస్తాను చూడండి క్లియర్ చేసింది అండ్ అగైన్ గోరంట్లు ఇచ్చింది మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చి లోకేష్ కూడా టైప్ చేసింది ఓకే ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూకి మళ్ళీ మనం వాల్యూ యాడ్ చేసేదాన్ని యాడ్ వాల్యూ అనే కాన్సెప్ట్ అనమాట సెట్ వాల్యూ అంటే ఒక్కసారి మాత్రం చేస్తారు రెండోసారి చేస్తే ఓవర్ల్యాప్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఆల్ ఆ బోట్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ వ్యాలిడేషన్ అనమాట ఆపరేషన్స్ అన్నీ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కొలీగ్స్ థ్యాం